Название Бардаковка знакомо многим жителям нашего региона. По трассе на Байкал эту деревушку можно проехать меньше, чем за 5 минут. Но там есть ради чего задержаться, это выяснила наша съемочная группа. Отчет о наблюдениях смотрите в традиционной рубрике «Новости нашего района». И доход, и развлечения. Торгуют черемшой в Бурдаковке и Старый Млад. Сезонный заработок в деревеньке востребован. Официальных рабочих мест для полутысячного населения нет. Поэтому взрослые уезжают трудиться в Иркутск или близлежащие санатории и турбазы. А местная детвора отправляется за дарами леса или обживает спортивную площадку. Территорию огородили два года назад. Денег на оборудование было немного. Поэтому часть купили, а часть взрослые до сих пор придумывают и мастерят сами. Малыши тестируют и критикуют. Качели, ну вот эти вот есть, можно покачаться. Вот в стол что-то на нем сидят так. А что это зачем, я не поняла. Вот тот паровозик, это что еще? Доделки, песок и беседка в ближайших планах есть и долгосрочные. Деревне нужен культурный досуг, считает староста Бурдаковки Ольга Викторовна Поплинская. Сейчас мы выбрали здание старой бани, хотим, значит, его... Ну, переоборудовать под клуб. Планов очень много. Зону отдыха хотим сделать значит, на берегу, потому что вода рядом, детям даже негде покупаться. Хотим озеленить, сделать цветочки, лавочки по деревне. Украшение всесезонное – еловая аллея. Она высажена на самой старой центральной улице. Рядом с ней можно найти дома старожилов. Номера домов и названия улиц для Бурдаковки вообще редкость. Искать нужный адрес здесь лучше по каким-то особым приметам. Например, вход в ангарское лесничество обозначают две таких вот неповторимых лиственницы. Филиал раньше был крупным лесхозом, давал работу многим, в том числе супругам Демидовым. Марина Дмитриевна – потомок украинских переселенцев. Алексей Фомич – коренной сибиряк. Они-то знают, что Бурдаковка – это, по сути, две деревни. Это была деревня Пашки. Сейчас там море, вот там жили до за... это... 51-м или 52-м зон затопления. И сюда подняли джесси. Сейчас вот в Бурдаков и живем. Жителей в Бурдаковке все больше. Залив застраивают дачники. От этого ли испортилась береговая полоса, стала илистой вопрос. Местное население надеется, что красоты все же удастся сохранить. Если жить дружно и заботиться о том, что вокруг, природа поможет восстановить утраченное. Ладорбакова, Андрей Назаров. Новости по будням.